Hola amigos, hoy vamos a hacer un videito aquí. Bueno, mire, este pajarito que les voy a les muestro aquí hoy. Este es el zorro. Este es uno de los iquelitos míos viejos. Bueno, él es uno de los que está cantando. Y se los voy a dejar aquí grabando un ratillo, bueno, para que puedan ver ahí. Eh, yo les he explicado a ustedes que ah, vaya, a lo mejor el cante de este pájaro no, no sea vaya, todo lo correcto que sea. ¿Por qué? Porque estos pájaros realmente son criados por acá por este o por acá por, el, por Estados Unidos o, o por acá por la vuelta de las Américas estos pájaros realmente el cante que ellos puedan tener o no bueno pues lo copiarán a lo largo de su vida en esta zona yo les he explicado a ustedes en otras ocasiones que según yo he visto por internet la, los higueros estos europeos en lo que es la zona de Argentina, Uruguay y Paraguay y algo de Brasil creo ustedes pueden buscar por internet y ahí hay vídeos que ustedes en vez de poner jiquero europeo en Argentina por ejemplo ponen jiquero europeo no europeo jiquero español es como tienen que buscar y van a ver que en esa zona hay personas que los tienen y los cazan porque supuestamente en ese lugar estos jiqueros fueron introducidos hace ya algunos años y hay varias generaciones de esos jiqueros viviendo en libertad allí yo, yo he visto vaya escrito que hay sobre el dilema de estos pájaros de porque estos pájaros se consideran en ese sitio un pájaro introducido es decir que fue un pájaro que soltaron ahí varias parejas o se escaparon o como han sido y han progresado entonces mucha gente plantea en el caso de que si serán competencia para los pájaros autóctonos de ese lugar bueno se dice que no porque allí realmente que lo que está es el cabecita negra que lo tienen como exótico en otros países bueno pues los higueros estos europeos viven en libertad en esa zona también dicen que en la zona en australia en tasmania es decir que este jique, los jiqueros esto por su belleza por su cante o por lo que sea han sido introducidos en diferentes lugares por aquí por Estados Unidos que yo sepa si vive alguno en libertad bueno pues serán algunos que se han escapado eh, que puedan haber sobrevivido a este clima el problema de este clima aquí yo le he explicado a ustedes que es súper húmedo y súper caliente vamos por el calor no es problema porque bueno ahí mismo en España ellos viven sin problema en, con el calor aquí la, el mayor problema sería la alimentación que te pudieran obtener y la humedad tan grande que hay en lo que es la Florida. En otros estados, no sé, también si ustedes buscan, se pueden buscar en internet, dicen que hay estas personas que se dedican a observar los pájaros y ponen comedero para ver los pájaros que llegan. Entonces dice que hay algunos estados, creo que es en Michigan o algo así por ahí, se han visto jiqueros de estos eh, volando por ahí por comedero. Lo que no se sabe es si han sido pájaros que se han escapado o son pájaros que se han logrado aclimatar a ese lugar allí. Han visto de esto y según yo leí en algún lado un día en una página que hay de... Son gente que se dedican a observar los pájaros. Eh, también vieron del Himalaya. Es decir, que son pájaros de estos que han logrado asentarse. Miren, en lo que lo decía ahorita, en la parte esta de, de Argentina, Uruguay y Paraguay, también hay verderones que los han soltado, los soltaron allí. Entonces han, se han establecido y son pájaros que, que se encuentran ahí. Todo esto es lo que dice en Internet. Yo realmente no, no les podría decir. Bueno. Aquí los dejo con el pajarillo, vamos a ver ahí lo que canta y lo que no cante y ya ustedes me dirán qué les parece. Eh, bueno, un saludito y los dejo con el pajarito.
Bueno amigos, vamos a ir dándole fin a este vídeo. Un saludito a todos, nos vemos y hasta luego.